府里发生什么事了？是，是三夫人过世了。少爷节哀，你说什么？二弟。不等儿子回来，就先走了他。儿子不行，儿子不行，儿子。明德，明德，明德，我们都以为你出事了。你要是早一点回来呀，也就能见到你母亲了。儿子不孝，快，快把二少爷扶起来。儿子不孝，儿子不孝，你看，儿子不孝。怪就怪我吧，是我负你所托，没有照顾好三少。你振作一点，你现在这个样子，三少爷会走的不安心的。走，走，走。都是一群蠢材，有这么多的人，居然杀不了一个李敏德。如今李敏德活着回来，他要是知道三夫人的死和夫人有关，只怕会想尽办法对付夫人。到时候，李未央又多了一个帮手。哼，就算他们联合起来又怎么样？我有整个赤云家作为后盾。一个小小的县主怕什么？他们毁了我一双儿女，我绝对不会放过他们的。小姐，洗个手吧。白芷，二弟今天怎么样？还是那样，成天喝酒不理人。都过去一个月了，看来二少爷还没有从痛苦中走出来。三婶是他唯一的亲人，现在陡然辞世，他有没有送上最后一程？最重要的是，他一直觉得，是因为他让三婶担忧，才让三婶病情加重，他心里一直都很自责和内疚。
，不行，我得去看看他，不能再这么下去。少爷，哎，别再喝了，快！少爷，你不能再喝了！你给我滚，滚！少爷，殿下，你快劝劝我家少爷吧！殿下，别喝了，李敏德，我知道你很难过，可是你也不能这样作践你自己啊！你娘要是知道的话，她会很心疼的。<笑>我娘已经不在了，没有人关心我了。还有我，我也会心疼的。我是说，在这个世界上，不光是你娘关心你，还有我，还有你二姐未央，还有李家上上下下，很多人都关心你。他们不想看到你这个样子。妈，你管我！我叫你喝。起来。少爷，未央，你快拦住他，别让他再喝了。来人呐，在在，把他抓起来。干什么？干什么？干什么？放开我！二弟就可醒了。为什么让我清醒？为什么不让我喝了？你难道不知道，我只有喝醉了才能好受一点吗？你是好受，可你想过三婶吗？三婶在九泉之下，她会怎么想？二弟，你应该明白，三婶她一定不会希望看到这么一个整天醉醺醺。无所事事、自暴自弃的敏德，我娘都不在了。三婶她希望你有出息，并不是为了她，而是为了你自己。她希望你是一个顶天立地的好男儿，风风光光的在这个世界上活着。对啊，敏德，你一定要振作才是啊！振作，振作能有什么用？都保护不了，没有，我没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。既然你这么想，那你就干脆自裁，一了百了，总比被那些人看不起要好。李未央，你在干什么？殿下，请不要干预臣女的家事。可是，二小姐，万万不可啊！哎呀，你别急，我们小姐自有分寸的。不想知道自己的身世，我只知道，你一直抚养我长大，你一直关心我，教导我，有您做我娘，就已经足够了。敏德，哎，不管你想做什么，娘都一定会支持你，因为在娘的心里。
你的幸福胜过一切，知道吗？魏阳，我娘的死没那么简单，是不是？你不用瞒我，我猜到一些。我娘的死肯定跟赤云柔脱不了干系。不是如此，我怀疑连我遇刺都和他有关。二弟，等过了这个校期，你就提出分家。远离这的是是非非，过自己的日子去。这是三婶临终前的心愿。魏阳，换作是你，你的至亲被人害死了，你会苟且偷生的逃避仇家吗？并非苟且偷生，你会吗？我不会，这就是我要的答案。魏阳，从今往后，在这世上，我能相信的人，就只有你了。春明，春明，春明。